தமிழ் இதை நேர்களுக்கு வணக்கம் ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு செய்தியை தான் நான் இப்போ உங்கள் முன்னாடி சொல்ல போகிறேன் இதை மனசு ரொம்பவே பலவீனமானவங்க தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்க இந்த செய்தியை கேட்டு முடிக்கும்போது நம்மளை சுற்றி எல்லாமே கரெக்டாக தான் நடக்குதா நம்முடைய அரசு எந்திரங்களும் நம்முடைய அரசு அதிகாரிகளும் அரசு மருத்துவர்களும் சரியான வேலையை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களா இப்படிங்கிற பல்விதமான கேள்வி வரும் அந்த கேள்வி எப்போதுமே உங்களிடம் நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனும் பாதிக்கப்படும் போது தான் ஒவ்வொரு பாதிப்புக்கு ஆழம் என்பது நமக்கு புரிய வருகிறது அதே மாதிரி விவரிக்க முடியாத ஒரு ஆழம் நிறைந்த ஒரு செய்தி தான் இந்த செய்தி ஒரு எட்டு மாத கர்ப்பிணி சாத்தூரில் இருக்கிற ஒரு கர்ப்பிணி பெண் தாங்க உடல் நல குறைவுக்காக ஒரு அரசு மருத்துவமனைக்கு போகிறாங்க அங்கே போன உடனே அந்த அரசு மருத்துவமனையை சேர்ந்த மருத்துவர்கள் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பிளட்டு எத்தனா போதும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு ரத்த சிவப்பு ரொம்பவே குறைவாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் பிளட்டு ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எட்டு மாத சிசு வயிற்றில் இருக்குது வேறு வழியே இல்லை சரி நீங்கள் பிளட் ஏற்றிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அனுமதியை கொடுக்கிறார்கள் அந்த பெண் அந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளவு ஆசைகள் இருந்திருக்கும் காரணம் அவங்களுடைய திருமணம் முடிந்து இரண்டு வருடங்கள் தான் ஆகின்றன அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் கணவன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் தான் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு குழந்தை இருக்குது காதல் கல்யாணம் தான் பண்ணிக்கிட்டாங்க சந்தோஷமான வாழ்க்கை ஒரே ஒரு நாளில் எல்லாருமே முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சி பார்த்தது கூட கிடையாது இந்த பெண்ணின் பிளட் குரூப் அப்படிங்கிறது ஓ பாசிட்டிவ் ஸோ நிறைய இடத்துல இவங்க பிளட் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய உறவுகளிடம் கேட்டிருக்காங்க யார்ட்டையுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது தான் பிளட் பேங்க்கில் கேட்டு பார்க்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு உடனே இந்த சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனையிலே சொல்கிறாங்க நம்ம நிறைய இடத்துல கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இடத்துக்கா இந்த பிளட்டுக்கு ரிக்வஸ்ட் அப்படிங்கிறது போகுது இந்த ரிக்வஸ்ட் கடைசியாக எங்கே போய் நின்றுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் போய் நின்றுச்சுங்க பிளட் பேங்க்கில் இந்த மாதிரி ஓ பாசிட்டிவ் பிளட் இருக்குது நீங்கள் வேணால் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பெண்ணும் அவருடைய கணவரும் எல்லாருமே ஓகே சொல்லும்போது அந்த அரசு மருத்துவர்கள் இந்த பெண்ணுக்கு அந்த பிளட்டை அவங்க உடம்புல ஏற்றுறாங்க இப்படி ஏற்றி முடித்து அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க வீட்டில் போனதுலேருந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள் உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது தலைவலி வருது தலை சுற்று வருது வாந்தி வருது வயிற்றுப்போக்கு வருது என்னடா இவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்கே வயிற்றில் வேறு ஒரு சிசு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் அவங்க சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கே போகிறாங்க அங்கே போய் செக் பண்ணும்போது தான் தெரியுது அவங்களுடைய உடம்பில் புதிதாக ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸை பரப்பக்கூடிய கிருமியும் அதே மாதிரி மஞ்சள் காமாலை நோயும் இருக்குது அப்படின்னு ஏழு மாதங்கள் பிளட் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறதுல எதுலேயுமே இந்த மாதிரி மஞ்சள் காமாலைக்கான அறிகுறியோ ஹெச்ஐவிக்கான அறிகுறியோ கிடையவே கிடையாது ஸோ கடைசியாக ஏற்றின பிளட் வழி தான் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கும் இல்லாட்டி எய்ட்ஸ் என்பது பரப்பப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மைக்கு இவங்க வராங்க இந்த நேரத்தில் மறுபடி அவங்க அந்த பிளட்டை போய் செக் பண்ணும்போது தான் தெரியுது அந்த பிளட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹெச்ஐவி பாதிக்கப்பட்ட நபரிடம் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பிளட்டு ஸோ இந்த பிளட்டுக்கு கதையை நம்ம பார்க்க போனால் இந்த பிளட்டு இந்த ரத்தத்தை யார் இந்த சிவகாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரமேஷ் அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் ரத்த தானம் செய்து வருகிறார் கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு தடவைக்கு மேலே இவர் இந்த ரத்த தானம் கொடுத்திருப்பதால் இவரை நம்பி இங்கே இருக்கிற அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவங்க அதாவது இந்த சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் இருக்கிறவங்க அவருடைய பிளட்டை எந்தவித டெஸ்ட்டும் வாங்காமல் அப்படியே பிளட் பேங்கில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க ஆக்சுவலாக இந்த ரமேஷ் அப்படிங்கிறவர் பிளட்டை ஏன் கொடுத்தார்னா அவங்களுடைய அன்னிக்கு ஒரு பிளட்டுக்கு தேவை இருந்திருக்கு அதனால தான் பிளட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுடைய அன்னிக்கு இந்த பிளட்டு சேராதனால தான் பிளட் பேங்கில் அதை அப்படியே ஒரு சேவிங்ஸாக வச்சுருக்காங்க இந்த நேரத்தில் தான் இந்த சாத்தூர் அப்படிங்கிற அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு ரத்தம் தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் இந்த சிவகாசி மருத்துவமனைக்கு வந்த உடனே இந்த ரமேஷனுடைய ரத்தம் அங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ரமேஷுக்கு இது எப்போ தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சமீபத்தில் தான் ரமேஷுக்கு இந்த உண்மை என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது ரமேஷ் அப்படிங்கிறவர் வெளிநாடு செல்ல தயாராக இருந்தார் அந்த நேரத்தில் அவருடைய மெடிக்கல் டாக்குமெண்ட்டை அங்கே சப்மிட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ அதனால் அவருடைய ரத்தத்தை எடுத்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவருக்கு ஹெச்ஐவி அப்படிங்கிற நோய் இருப்பதை கண்டறிந்துள்ளனர் மருத்துவர்கள் உடனே அவருக்கு இந்த நவம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி கொடுத்த அந்த பிளட் டொனேஷன் மட்டும்தான் ஞாபகம் வந்திருக்கு கடக்கடனு இவரும் இந்த சிவகாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு போகிறாங்க போன உடனே சொல்கிறாங்க அந்த பிளட்டை யார்ட்டையுமே கொடுத்துறாங்க அதில் இந்த மாதிரி நோய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அந்த மருத்துவ நிர்வாகத்தில் இருக்கும் சில நபர்கள் சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி அதை நாங்கள் சாத்தூருக்கு கொடுத்து அனுப்பிட்டோம் ஸோ
ஸோ தைரியமாக அந்த பெண் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க அது போலீஸ் ஸ்டேஷனாக இருக்கட்டும் மாவட்ட ஆட்சியாளராக இருக்கட்டும் எல்லோருக்கும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்து கண்டிப்பாக இதற்கு பின்னாடி இருந்த யாராக இருந்தாலும் கைது செய்யப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த பெண் கூறுகிறாள் எனக்கு இந்த மாதிரி ஹெச்ஐவி இருக்கிற பிளட்டை கொடுத்ததுக்கு பதிலாக ஒரு விஷ ஊசியை போட்டு கொண்டு இருக்கலாம் இப்போது வெளியில் தலை காட்ட முடியாத நிலைமைக்கு நாங்கள் மாறி இருக்கோம் எங்களுடைய குடும்பம் என்ன தவறு செய்தது நாங்கள் என்ன தவறு செய்தோம் உங்களை நம்பியது தான் எங்களுடைய முட்டாள்தனமா என்கிற கேள்வியை அவர் முன்வைக்கிறார் இதே கேள்வியை நிறைய பேர் முன் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் இவ்வளோ பெரிய விஷயமா வெளியில் வந்ததே கிடையாது இப்போது தான் முதல் முறையாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வெளியில் வருது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் வெளியில் வர்றதுனால நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எண்பத்தி ஒன்பது இரத்த வங்கிகள் இருக்கின்றன அதில் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இரத்த இருப்பு மையங்கள் இருக்கின்றன இந்த மையங்களுக்கெல்லாம் சரியான நபர் தான் வேலைக்கு ஆள் வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த இடத்துல தான் அங்கே பிரச்சனையை ஆரம்பிக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மட்டுமே வைக்கப்படுகிறார்கள் ஒவ்வொரு ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கும் மிக குறைந்த அளவு சம்பளம் கொடுத்தால் போதுமானது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவங்கள வச்சுட்டு இவங்களுக்கு பொதுவான ட்ரைனிங் எதுவுமே கொடுக்கப்பட மாட்டாது ஸோ இந்த இவங்களுக்கு இந்த பிளட்டை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லாட்டி இந்த பிளட்டில் ஏதாவது நோய் இருக்கான்னு கண்டுபிடிப்பதற்கான அந்த ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படாதனாலும் இந்த மாதிரி தவறுகள் நடப்பதற்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இது மட்டும்தான் காரணமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது நிறைய நிறைய டாக்டர்ஸை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு டாக்டர்ஸுக்கு கை மாறி தான் இந்த பிளட் அப்படிங்கிறது அந்த எட்டு மாத கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு போயிருக்கிறது இந்த பிளட் பேங்க்லேருந்து வர்ற இந்த மாதிரி இரத்தங்கள் ஒரு ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து ஒரு மருத்துவமனையிலேருந்து வேறொரு மருத்துவமனைக்கு வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஐந்து விதமான டெஸ்ட்டுகள் செய்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அந்த டெஸ்ட் எதுவுமே செய்யப்படவில்லை எல்லாமே ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் மட்டுமே ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே இந்த சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு இந்த இரத்தம் என்பது வந்துள்ளது ஸோ நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் விளையாடுவதற்காகத்தான் இவர்களுக்கு சம்பளம் நம்முடைய வரிப்பணத்திலிருந்து கொடுக்கப்படுகின்றனவா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் நம் ஒன்னே வரவேண்டிய கேள்வி இது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு பயத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கும் இந்த பயத்தை போக்குவதற்காக நம்முடைய அரசாங்கம் இப்போ என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா பிளட் பேங்க்ல இருக்கிற பிளட்டையும் செக் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டரை போட்டிருக்காங்க இந்த ஆர்டர் போட்டு ஒன்றோ இரண்டோ மூன்றோ வாரங்கள் மட்டும்தான் இந்த ஆர்டர் நம்ம மக்கள் மனதில் இருக்கும் அதன் பிறகு என்ன நடக்கும் அஸ் யூஸ்வல் பழையது மாதிரி பழைய குருடி கதவு திரடி அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை பார்த்து போய்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் பாதிக்கப்பட போகிறவங்கள பாருங்க இந்த மாதிரி ஏழ்மை நிலையில் இருக்கிறவங்க நான் அவருடைய கணவரை இங்கே எடுத்து சொன்னதற்கான காரணம் அவர் ஆட்டோ டிரைவர் தினசரி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டுவதற்காக கண்டிப்பாக அவர் பிரயாணம் செய்தே ஆக வேண்டும் இந்த பெண்ணும் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் தான் இப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு அரசாங்கம் செய்யும் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக பாதித்துவிடும் அந்த குழந்தை என்னங்க பாவம் செஞ்சிச்சு அதுக்கான பதிலை யாராலையுமே கொடுக்க முடியாது இதை பற்றிய உங்களது கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் விதையில் இணைந்திருங்கள் உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்